我是 Miss Ako， 我是 Nina。我们现在人来到了柴油车站。其实柴油车站呢、啊，这已经是我第三次来，来那么多次。对我前阵才刚来过这里。最有名就是男人真命苦的舞台嘛，然后所以我们一出车站就可以看到那个男人真命苦主角的雕像。那这边最有名的就是它的地势通商店街，这条商店街上有非常多的老店，而且店家都保存非常好。我在网络上看，它就是一条昭和复古、气息非常浓厚的一条老街。真的，所以我自己也非常的期待。那今天就请妮娜带我玩吧，走喽，走。苦主角银次郎的雕像，那大家有没有发现它的左脚特别的亮？是因为听说摸它的左脚会带来好运，所以可以看到很多人都摸这边。从柴油车站要进入第四天商店街之前呢，就有一间这个 Hi Kara Yoko Jo， 它是一间非常可爱的复古点心店，然后里面就有非常多日本人童年会买到的那种小糖果，有一些是台湾人应该也很熟悉的。然后我上次逛，觉得这一间店非常的可爱，因为整间店氛围实在是太复古了，维持的非常好。那它一楼是卖小糖果的店家，二楼呢是玩具博物馆。那二楼就是有付费的话就可以进去参观。这里面真的是很像小时候，就是阿妈家附近的杂货店。你看这个桶子，里面就有各种不同的，然后就可以拿。哦，这个我有吃过哎，铁罐装的糖果，这真的是现在便利商店买不到的东西。这边弹珠跑出来了哦，一百块可以玩三次，好来，欢迎哦，哦，哦，好特别哦，哎哎哎，怎么感觉有点弱？<笑>这个按钮好像可以操作哦,哦，让它不要那么快掉下去哦哦，原来如此。哦，这哎没办法。嗯、口味超多的，这图案全部都非常的怀旧。嗯、射击游戏。射击游戏。对。那这边就是第四天餐道入口，它的长度其实不长，大概只有两百公尺左右。但是两旁的密密麻麻都是各种店家，那有卖一些复古的小玩具啊，或者是餐厅老店跟一些街边小吃。那这边整条街呢，都是从以前保存到现在的木造建筑，所以那个风格呢是真的非常的怀旧。我觉得比起热闹的浅草的重建式商店街，这边是更多了一种缓慢的氛围。
台右这边呢，有一个必吃的东西就是草团子，在这一条商店街的两旁呢，有非常多店家都在卖。那我背后的这一间高木屋就是其中一间非常有名的店家。那它除了草团子之外，还有很多其他的传统的点心。我们现在就来进店去试吃看看。草团子啊，每天用月光米跟新鲜艾草现磨成粉做的，然后上面的是加北海道红豆做成的红豆泥，那两个味道融合在一起的话，艾草味就不会那么浓，加上红豆泥的甜味，我觉得吃起来真的是。比我想象中还要顺口很多，因为我本来以为艾草可能就是吃起来会苦苦的，但这个搭法让我觉得非常的巧妙，所以一口接一口吃下去的那一种。那这一间大和家天洞非常特别的是呢，它是男人正命苦主角最爱吃的天洞店，所以这一间店是非常的有名。那最有名的菜色就是他们的炸虾天洞，那里面就是会放两只大虾，然后配上甜甜咸咸的酱汁，感觉就超好吃的。这间一系呢也是很有名的店家，它最有名的呢就是用米粉做成的 kome kome r o l 就是米米蛋卷，有点做成像蛋糕卷那样，然后里面有放鲜奶油。它最特别的是外面会撒上和三盆糖，所以是比较合适一点的蛋糕卷。那这个蛋糕卷非常的人气，有上过 t a b e l o g 的甜点百名店。那我们也是刚才要来买的时候，发现它早就卖完了，所以如果要来柴佑这边的话，一定要早一点来这边买。因为没有买到迷你蛋卷，我们就改买了另外一个，它也是非常热卖的铜锣烧。那这个铜锣烧做的超饱满，上面还有可爱的鸭印、老虎跟柴鼬，就是很有柴鼬这边的感觉。嗯，它铜锣烧的表皮好松软，就是会咬下去回弹那一种，红豆馅也非常的绵滑。我们现在其实才不到四点，但是已经有非常多店家都已经逐渐拉下铁门了。我觉得如果要来这边的话，记得一定要早上到中午的时候来。如果你下午来的话，很可能就会遇到店家都关门的情况。饭，我们点的鳗鱼饭跟天妇罗都来了。那我们现在来到这一间店呢，它其实是在柴佑老街上非常有名的鳗鱼饭老店。这条老街啊，其实有蛮多鳗鱼饭的店家。那这一间川千家已经开业超过两百五十年，就是真的非常历史悠久的店。它的用餐呢，可以分成这一种冻饭料理跟比较正式的怀石料理。我刚刚有绕了一圈它的店家，它整个都是做的非常的气派，像我背后的这个庭园就是。一般的餐厅比较少可以看到这一种花费的。这么大的心力去建造一个庭园的模样，背后呢就是做的像饭店入口的大厅，非常厉害。那这个招牌的鳗鱼饭有分松竹、梅三个等级，我们点这个呢是梅最便宜的是三千七，所以鳗鱼饭通常都价格比较高一点。天妇罗是一千六。Thank、you
。那这一间前野屋煎饼店呢，光看它的招牌就知道它的店也是非常的有历史了。那最特别就是到现在呢，都还是用现烤现做的煎饼。走到他们店门口，就会可以看到里面有人在现烤，真的非常的有传统手工的感觉。他们的煎饼呢，就是这样一片一片。手工烤起来的，不同的口味就是装在不同的玻璃瓶里面，这个也是非常的怀旧。来柴又吃草团子的话呢，这一间归家本铺也很有名。我上次来柴又其实就是吃这一间归家本铺的草团子。那除了就是团子有非常多口味之外呢，有一个蛮特别的是草团子的冰淇淋，它就是在草团子红豆泥上面呢，再加上一层冰淇淋，所以口感就是更滑顺。团子加上冰淇淋的口感吃起来也是非常特别，所以有喜欢吃甜的话呢，就会推荐这个新吃法。那这个第四天商店街走到最后面呢，就可以到这个第四天提金寺。那它是一座以雕刻非常有名的寺庙。它的店内呢，只要你是在下午四点以前到的话呢，就可以进入到它的店内参观。然后听说它的雕刻真的是非常的精致，走进去呢，就是可以边欣赏它美丽的雕刻，然后坐在那边静心。兄は中学に入ったものの。兄貴、おじゃおじゃん、さくらさんも元気です。これは特別に営業してるんだ。やります。面白い。お、お、お兄ちゃん。あ、就是这是电影。うん。あ、就是这里。そうよ。我们刚才进来这个银次郎纪念馆，我真的是非常惊艳呢。一进来之后呢，它就会有一个有点像是跟你介绍银次郎从小到大生平故事的角落。每一段故事呢，都会有一个按钮可以按，你点进去呢，就有非常精致的人偶剧告诉你他每一个年纪的时候发生了什么事情，然后才会有到现在的男人真命苦这个故事。这个部分结束之后，就可以来到我现在所在的这个区域。这边呢，就是实际复原。了男人正命苦的场景，像我现在坐的这个桌子啊，就是我们刚才在柴又吃草团子的店，有没有非常的相似，还原度超级高的。那除了这个场景之外呢，也有银次郎的家的场景啦，还有整个柴又的街景。就像我没有看过《男人正命苦》这部作品，可是我还是觉得来这边可以玩得很开心哎、欸，因为这个复原度超级高的啊，真的很像走在日本的场景。来这边一定要拍照拍爆。厨房的背景都真实的还原，超厉害。对，真的就是阿妈家哎。
我们现在来到这个地方呢，是还原了以前地势人车铁道的一个车厢。然后所谓的人车铁道呢，其实就是用人力去推的小小的电车，所以它的车厢是非常的迷你，有人在这边推电车。那他说这一个电车车厢呢，是以以前十人座的车厢为模型做的。这个小车厢几十个人哎、欸，这从现在的眼光来看，怎么可能啊？一个人就要推十个人，怎么可能？这么辛苦的工作，然后这可以开门进去，超窄的里面，每个人可以分到的座位大概就是三十公分，所以就是会非常的痛苦这样子。而且这个车厢非常低，站起来可能都会撞到头的那一种。我现在跟妮娜已经又回来了，才有车站了。我觉得很惊艳呢，我第一次来这边。然后我觉得，虽然说他们旧归旧，有怀旧气息，又很昭和时期才有的那种氛围在，但是它整个街道，每一间店都保持得很干净整洁。我觉得是有用心在维护。对，我这一点我很喜欢。所以逛起来非常舒服，很舒服，氛围超好的。对，你第三次来。有什么让你觉得很惊艳的地方？我虽然来三次了，但是这一次是我第一次去逛银次郎纪念馆，因为我没有看过《男人真命苦》这部作品，嗯、所以我进去之前，我想说，我可能会觉得有点无聊。没想到我最喜欢的地方是那里，<笑>还原真的太精致了，然后整个馆都洋溢着那种浓浓的昭和风情、嗯，然后让我有一种怀旧的感觉。那个气氛呢，营造得非常好，让你真的可以整个人沉浸在里面。我逛到最后，甚至觉得有一种乡愁的感觉，就很想我阿妈，所以我就。觉得这个纪念馆超推<笑>。那今天这一支带大家逛柴佑老街的影片就到这边结束。妮娜，我们到现在已经带大家逛了好多日本传统的商店街了，对，应该还有很多条值得我们去探索，是很期待。希望大家会喜欢这一次影片。如果你喜欢这支影片的话，记得帮我们按赞，别忘了订阅这个频道跟分享出去哦。那我们频道最近也开启会员功能了，欢迎大家加入会员，支持我们做更多好的影片哦。好，那我们就下一次影片见喽，拜拜。Bye bye